Hi everybody, assalamu alaikum. Welcome to another video lesson with me. And we are going to finish this unit today, inshallah. Yes, and uh, we are going to study listening first. Yes, open page 142 on, on your books. Yes, listening. Listen to a man talking about his love of the cinema. Choose the sentence which best summarizes. Summarizes means what he says. Listen to a man talking about his love of cinema and choose the sentence which best summarizes what he says. Listen. Unit 11. Listening. Exercise 1. I remember the first time I ever went to the cinema as if it was yesterday. I went to see Matilda with my parents when I was just seven years old. I still remember how big everything seemed. The red curtains moving silently across the screen and most of all the bright images in the darkness. Nowadays, I love the experience of preparing to go to the cinema as much as watching the actual film, reading the reviews. And it's not only the ones with good reviews that I see, deciding on exactly the right film for a Saturday night, discussing the movie with friends afterwards. And this may sound crazy, but I truly believe that the cinema is the place where we come closest to experiencing our dreams. Yes. Which one summarizes what he says that this man is talking about? What summarizes it? No, is it the hang you is it that my first trip to cinema made a big impression on me? Impression means is the name. And the joke is the number it means going to cinema is dream come true for me. Benim için bir rüyadır. Gerçekleşen sinema. I only watch films with good reviews. Yes. Yes, I think you also said A. Yes. My first trip to cinema made a big impression on me. And next activity. Yes. Match the sentences which you did not use in one with the reasons. For example, going to cinema is a dream come true for me. I only watch films with good reviews. Which one is you did not use? Yes, see, right? Mm -hmm. And the speaker actually says opposite of what he what is expressed in the statement. And one word uh, in the statement was also heard in the recording. But the statement does not mean the same what speaker said. Which one? I think this one is. Yes. And this one. Yes. Next. Now, you will hear five people talking about different art forms they love. Choose from the list A to F what each speaker says. There is one extra. There is one extra letter which you don't need to use. Listen and place. Listen. Exercise 3. Speaker 1. I remember the first time I ever went to the cinema as if it was yesterday. I went to see Matilda with my parents when I was just seven years old. I still remember how big everything seemed. The red curtains moving silently across the screen and most of all the bright images in the darkness. Nowadays, I love the experience of preparing to go to the cinema as much as watching the actual film, reading the reviews. And it's not only the ones with good reviews that I see, deciding on exactly the right film for a Saturday night, discussing the movie with friends afterwards. And this may sound crazy. But I truly believe that the cinema is the place where we come closest to experiencing our dreams. Speaker 2 My parents didn't listen to classical music when I was growing up. We were more of a pop music kind of family. The only time I got to hear classical music during my childhood was at Christmas, when my mother played music from the Nutcracker and Swan Lake. It was when I was older and I'd left home that I started listening to a lot of classical music and I even took violin lessons. Today, I find that my favorite pieces are sometimes playing in my head as I'm working or doing the shopping. Unfortunately, not many of my friends share my interest. 
Speaker 3. I've always loved visiting galleries, but I never dreamt that one day I'd be running my own. I'm surrounded by great art. I work with artists I love, and I sell art to people who love it as much as I do. But to me, setting up a gallery is not just about a love of art. I try to create a pleasant atmosphere in the gallery. I sometimes organize classical music concerts for the opening of a new exhibition. And lots of my customers say that this really adds to their experience. I think it's true to say that I have good relationships with both my customers and the artists who exhibit their work here. Speaker 4 I love the summer because it's the time when hundreds of music festivals take place all over the country. The atmosphere is always fantastic. Great music, dancing, good food, and everybody just relaxing together and enjoying the fun, adults and children alike. Last summer, I went to the Sheep Music Festival in Mid Wales, which is famous for its program of world music. It began in 1992 and has been growing in size ever since. People come from all over the country to listen to the bands. The best thing for me about festivals like sheet music is that it's not just about the music. There are yoga and dance classes on offer, art and craft workshops, and of course, plenty of delicious locally prepared food. Speaker 5 When I go up to London, I always attend the theatre. In the West End, there's always something new to see, whether it's a musical, a ballet, an opera, Shakespeare, or a serious modern play. The thing about the theatre is that it's so alive. I feel like I can really connect with the actors. I love the feeling of entering a different world. I just forget about myself and my own life. I feel like I'm a part of the whole experience in a way that simply isn't possible when I watch a film at the cinema. And, of course, no two performances are ever the same. You could watch the same show with the same cast seven times a week and never see exactly the same thing. Yes. Now, to make your options, yes, make your choices and choose your options. Yes, three, two, one, go. Yes, one was E, two was D, three was A, four was C, and five was F. Yes, we have finished listening part here, and we are going to study a uh, writing part with you. Let's move on it. In this writing, we are going to study report, writing a report. It means laying out the facts. Report means laying out the facts. It means e, bilgileri e, göz önüne sermek e, ya da bilgileri şöyle genel bir e, çerçevesini çıkarmak. Yani birine vereceğimiz e, bir şeyle ilgili bilgiyi bir tavsiye ile ilgili örneğin bilgiyi e, gözler önüne sermek e, onu hatlarıyla ana hatlarıyla ortaya çıkarmak öyle diyelim rapora ana hatlarıyla bir bilgi ortaya çıkarmak rapor yaz denildiğinde örneğin biz bunlar ne anlarız işte bir şeyin ana hatlarıyla ortaya konması hem özetleyici hem ana hatlarıyla çok fazla detaya girmeden reports are written to give facts and information to the reader for example, you may have to write a report describing entertainment facilities in your area. Örneğin, e, civarınızdaki eğlence e, imkanlarını, e, yani bölgenizdeki eğlence imkanlarını bir raporu isteniyor sizden. Yani bu civarda nerelere gidilir, oralarda ne yapılır ve vakit nasıl geçirilir? Daha sonradan da neden tavsiye ettiğinizi gösteren e, nedenler, niçinler ve nere, e, ne, neden orası ve ne, e, ne hangi sebeplerle orası gibi bir e, outline dediğimiz ana hatlarının çıkarılmasıdır. Rapor bir yerle veya bir şeyle ilgili. You must lay out these facts and information clearly. 
Bunlar açıkça söylüyorum. There are main elements in the layout. Neler olmalı bunda? Asıl elementler şunlar. Title başlığımız olacak. For example, e, entertainment in pandic. Pandic'te e, eğlence gibi mesela. Introduction bir girişimiz olacak. Neyi belirtecek bu? Stating the aim of the report. Bu raporun amacını belirtecek. Yani bu rapor ne için yazılıyor? İşte this report, this report aims to tell people uh, what kind of uh, entertainment or uh, ways of entertaining are available for people in Pendik. Pendik'teki insanlar için ne tür eğlenceler olduğunu e, rapor eder ya da e, anlatmaktır insanlara bu raporun amacı. E, information Başlığı attık, e, girişi yaptık. Daha sonra information, bilgiler, divide in subject headings, değişik başlıklarda her bir başlık, her bir eğlence ya da her bir e, konu başlığını ayırarak e, okuyucu için. E, bunlar 2 ve 3. paragraf diyebiliriz buna. Giriş yaptık, bilim çıkarak. Başlığımız var, giriş yaptık. E, giriş bir paragraf, e, gelişme yani information ve konulara değişik, yani değişik örnekler vererek 2 ve 3. paragrafı buna ayırdık. Ve son paragraf diyebiliriz buna. Yani dördüncü paragraf. Veya eğer bir şeyi arttıracaksanız, bilgiyi arttıracaksanız şu açıdan da örneğin işte e, Pendik'teki tiyatrolar, Pendik'teki e, sinemalar, işte Pendik'teki işte, e, alışveriş imkanları gibi birkaç tane şeyi ayırıp oraları kendi içinde e, paragraflara ayırabilirsiniz. O zaman final paragraf dediğimiz yine bir sonuç paragrafı olacak ki burada asıl sizin tavsiyenizin ve ö- öğütlerinizin, önerilerinizin ne olduğunu belirttiğiniz paragraftır. Yani birinci de giriş yapıyorsunuz, amacını söylüyorsunuz o, o raporun. Daha sonra raporla ilgili bilgi veriyorsunuz. E, oralarda neler yapılır, onun e, paragraflar içinde örneklerini veriyorsunuz. Daha sonra örnekleriniz bitince artık sonuç cümlesi ve sonuç e, paragrafı olarak da neden orayı e, tavsiye ettiğinizi gösteren, yani daha doğrusu neden değil, tavsiyenizin hangisi olduğu. Size işte ta- sinemayı ve yemeklerini tavsiye ederim gibi mesela. Bu şekilde özetliyorsunuz. Peki, buraya bakalım şimdi. Read these subject settings. Konu başlıklarına bakın. Which ones would you use to give information into reports below? Hangilerini kullanırdık bun- bunların? Neyse, a report about an arts and music weekend camp for teenagers. Art and music weekend camp. Gençler için hafta sonu kampı, e, müzik ve sanat kampı. Burada neler olur arkadaşlar? Burada neler içerisiniz? Burada e, kampın nerede yapılacağı mesela değil mi? Açalım. E, barınma nasıl olacak? Ve maliyeti. E, etkinlikler, barınma ve maliyet gerekenler burada mesela. A report about holiday camp in your, in your site, campsite in your area. Saying where it is. Bakın nerede olduğunu belirtiyorsa bu defa location, location gerekiyor size. Ee, yine and it's what the showers and bathrooms are like oradaki e, yıkanma imkanları ve en sonda where campers and buy things nereden alışveriş yapılır bu imkanlar evet, bunu bu defa da bunları koyarsınız bu kamurda bir örnek verilmiş e, daha doğrusu e, size bir giriş yapmanız istenmiş read the, this right Writing task uh, and the two alternative introductions. İki tane alternatif giriş var. Which is one? Which one is better? Pick A or B. Why is the other one is not so good? Konusu neymiş? A group of young teachers organize a cinema club for young people at the weekend. They have asked you to write a report on the kind of films they show. The school hall where the films are shown and the times the films are shown. Recommending any changes that will make it better. İnsanlara e, bir e, grup genç öğretmen e, bir sinema kulübü e, yapmak istiyor e, hafta sonu için. E, sizden de bir rapor yazmaları isteniyor. Hangi e, okul, the school hall where the films are shown gösterildiği yerler isteniyor sizden. Nereler tavsiye edersiniz? Şimdi bir tane iki tane örneğimiz var. The Cinema Club Introduction. The aims of this report is to describe the school cinema club and to ask, ask the organizers 
to put on better films. Bu e, okul sinema kulübünü tanımlar ve e, danış organize edenlere daha iyi filmler koymaları için yardımcı olur ya da işte tanımlar. Yerinde ise the aim of this report is to describe the uh, cinema club including types of films which are shown, the building and opening times and to suggest any improvements. Ve bütün her şeyi hangi dikkat ettiyseniz bir tanesi daha detaylı. Bu aslında daha resmi olduğu için öyle. Demek ki resmi olan her zaman daha iyi olandır. Yazılarda resmi olan daha iyi olandır. İşte e, kibar olan daha iyi olandır. Öyle diyelim. Read the rest of report and complete with the headings. Şimdi bakalım bunlar hangilerinden bahsediyor arkadaşlar. Şöyle bir dikkat edin bakarsak. The club shows a variety of lead films as well as the nature documentaries and cartoons which are very popular. Club shows a variety of the latest films as well as the nature documentaries cartoons. Burada ne tür filmler oynandığını gösteriyor değil mi arkadaşlar? The hall is well heated, the seating and comfortable and the sound system is educate. Yeterli demek educate. Demek ki bu da Skill Hall'dan bahsediyor. The cinema is open. Bu da açılışsa vakitlerinden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Evet. Daha sonra da tavsiye. Bakın burada genel olarak bir tane rapor çıkarmış. Değil mi arkadaşlar? Bir raporumuz burada elimizde oluşmuş zaten. Şimdi bu örnek bir rapor. Sizden dikkat ederseniz hangisinin daha iyi olduğunu söylemiştik. Daha resmi olanın daha iyi olduğunu söylemiştik rapordan. Her zaman resmi olan daha iyidir arkadaşlar. Ve şurada böyle, böyle bir e, bize detay veriyor. E, bir rapor resmi bir dille yazılmalı. One technique that makes writing more formal is using the passive. Ve bir teknik olarak size yardımcı olması e, düşünülen bir teknik. Eğer pasif kullanırsanız diyor. Pasif kullanmak yazıyı daha resmi hale büründürecektir. Yani yazılarınızda pasif kullanırsanız daha resmi bir hale gelecektir. Aynı o araştırma yazıları gibi. İşte yapılan deneylerde görülmüştür. İşte yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki gibi. Demek ki arkadaşlar daha çok pasif tercih edersek yazılarımızda daha çok resmi bir ortam resmi bir yazı elde ediyoruz. Bu da resmi olanların altın çizelim demiş. Bakalım mesela. The hall is well heated. Mesela salon iyi ısıtılıyor. Değil mi? The young report is described for the interview type system. Evet. Burada bir tane gördük mesela. Geçelim. Read the comments from a report about the youth center uh, and choose from the ideas below to make recommendations. Use the passive and give reasons. Şimdi burada teenagers at drama workshop says say that the studio floor is often dirty, making it unpleasant to use. Bu hoş olmayan bir durum mesela. Burada I recommend ne tavsiye ederim? That the studio floor is cleaned, temizlenmesini twice a week after bir kez in order to improve condition at drama workshop daha çalışma uygun hale getirilmesi için daha iyi bir hale getirilmesi için şartların hafta bir kez temizlenmesini tavsiye ediyorum. Bakın kötü olan bir yeri iyi yapmak için bir rapor yazılmış mesela. Yine young people complain that while there is a wide range of sports activities there are not enough arts activities. Neden hep spor yapılıyor? Çok spor e, imkanı var ama sanat imkanı yok. O zaman ne diyeceğiz buraya? I recommend yes there are performed at a more art uh, place or art works are performed veyas kendinize göre bakalım ne yapmış that modern dance and painting class are started başlamasını tavsiye ediyoruz so that there is a wider choice of art activities başlatılmasını tavsiye ediyoruz bakın raporu bu yönde yazmış arkadaşlar 
The correct introduction to the mother referring to a was repeating. Evet. Tekrarlardan kaçınıyoruz arkadaşlar. Ee, bir görev yaparken. Bu yazma görevlerinde. Write an introduction in your notebook. Yine defterinize bir giriş yapın. Report, rapor bir için. Ve the aim of this report raporun amacı diyerek başlayabilirsiniz. This report is to describe şunu şunu tanımlamaktır. Mesela. Mesela hangisi olabilir? A report to describe a report about an arts music weekend camp for teenagers saying where the young people live and sleep what they do in camp and how much they have to pay. Bu e, ikideki arkadaşlar alıştırma ikidekinden bahsediyor. Ona uygun olanları yapmış. Bakın. Bir tanesi bir ile ilgili, bir tanesi iki ile ilgili. A report about uh, arts music we can camp for teenagers saying where the young people live and sleep, why what they do at the camp and how much they have to pay. As well as recommending and any changes to improve it. Here they report about a holiday campsite. Bakın biri oradaki etkinliklerle bir de kamp alanıyla ilgiliydi. Site area yani bak kaç e, alıştırma girdi? İkin, i̇kinci alıştırmaydı. Bu altıncı olduğuna göre ikiye gideceğiz. Saying where it is. When the showers are bathrooms. Oradaki yıkanma olanakları. Nerede olduğu yıkanma olanakları. E, ve alışveriş imkanları. Oradan hani ki alışveriş imkanları var. Bunun raporuydu arkadaşlar. Bu da. Tavsiyeleriydi daha çok. Evet. Bu da size verilen ödeviniz. Read this writing task and use the plan and language bank to help you write a report. Bunun raporunu yazacaksınız. A committee of parents in your area had, has asked you to write a report on the local youth center. Local, local youth center. Gençlik merkezi. Yani bölgenizdeki e, bölgesel yerel bir gençlik merkezini yazmanızı istiyor. In your report you should mention what teenagers can do there. Gençler orada ne yapabiliyor? The facilities at the center. E, merkezdeki imkanlar and the times center is open recommending açık olduğu zamanlar and recommending any changes that would make it better ve insanların verebileceğiniz tavsiyeler daha iyi bir gelişiklik için yes we have finished writing part with you this is your homework guys and we'll uh, see you in next videos inshallah take care until then uh, say hi to all your family members again Selamun Aleyküm Reis.